আসসালামু আলাইকুম বাংলাদেশি মমিজ ব্লগ থেকে ফারজানা পারভিন বলছি আপনারা কেমন আছেন আমরা তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি এই তো আমার মেয়ে সবাই রে গুড মর্নিং বলতেছে সে সকালে ঘুম থেকে উঠে দাঁত ব্রাশ করা শুরু করে দিয়েছে আজকে বাসায় কেউ নাই আমি আর মেয়ে তাই আর নাস্তার জন্য খুব বেশি ঝামেলা করলাম না মেয়ে রে ভাবছি ছেড়ে লাখ খাওয়া দিব ওর ছেড়ে লাখটা বানালাম ভাবলাম যে আজকে আর ওকে কিছু খাওয়াবো না আজকে আমার অনেক রান্নাও আছে এই জন্য সকালে নাস্তার তেমন ভেজাল নাই মেয়েরা ডিম খাওয়ালাম না শুধু সেরে লাখ খাওয়াই দিব আর ওরে খাওয়ানোর পর আমি আমার নাস্তাটাও রেডি করব আমার নাস্তা বলতে আমি রুটি ভেজে রাখছি সকালেই শুধু চা বানাবো এই হচ্ছে সকালের নাস্তা এই তো আমি মেয়ের সেরে লাখ বানাইতেছি আমি মেয়েকে হেন সের এই সেরে লাখটা খাওয়াই ছোটোবেলার থেকে খাই সেরে লাখটা অবশ্যই এখন খাওয়াই না বেশি বিপদের জন্য রেখে দেয় অনেক সময় দেখা যায় যে মেয়ে শরীরটা ভালো না থাকলে অন্য কিছু খেতে চায় না তখন হয়তো বা সেরে লাখ খাওয়াই কি সকালবেলা অনেক তাড়াহুড়া থাকে দেখা যায় কোথাও যাবো ওই সময়টা খাওয়াই তাছাড়া কিন্তু আমি সেরে লাখটা ওকে খাওয়াই না মেয়ের নাস্তাটা খাওয়ানোর পর আমি আমার নাস্তাটা রেডি করলাম রুটি আগেই ভাজা ছিল সবজিও করা ছিল ভাবলাম শুধু চাটা বানিয়ে নিয়ে চা বানিয়ে চাটা খাই আর ওই সবজি করা এটা হচ্ছে চাল কুমড়ো দিয়ে ডাল দিয়ে আমি সবজি রান্না করে রাখছিলাম ওই সবজিটা দিয়ে রুটি খাবো আর চা খাবো আর আজকে হচ্ছে মাংস রান্না করব মাংসটাও ভিজা রাখছি সকালবেলা ছেলে যখন স্কুলে যায় তখনই মাংসটা বের করে আমি ভিজা রাখছিলাম প্রায় বরফটা ছেড়েই গেছে নাস্তাটা খাওয়ার পর আমি মাংসটা কাটবো সকালে নাস্তাটা শেষ করে তারপরে ভাবলাম আগে বেগুনগুলো মশলা দিয়ে মাখিয়ে রাখি এই জন্য আমি বেগুনগুলো কিন্তু কেটে নিচ্ছি আর বেগুনগুলো বেশি ভালো না একটু কালো কালো এটা কিন্তু মানে দেখতে এই জন্যই কার দেখতে খারাপ লাগতেছে খুব বেশি ভালো দেখা যাইতেছে না বেগুনের ভিতরটা কালো ছিল আর মশলা বলতে এখানে আমি দিয়ে দিয়েছি হলুদ গুঁড়া মরিচ গুঁড়া ধনিয়া গুঁড়া আর পরিমাণ মতো লবণ আমি এখানে কোনো বাটা দিই না আদা রসুন জিরা কোনো বাটাই দিই না শুধু শুকনো মশলাগুলো যে দিয়ে দিছি দিয়ে একটু পানি দিয়ে মশলাটা গুলে নিয়ে আমি এভাবে বেগুনের সাথে লাগিয়ে নিব আর এভাবে মাখিয়ে দশ থেকে পনেরো মিনিট রাখলে আমার কাছে মনে হয় বেগুনের ভিতর পর্যন্ত একদম মশলাটা চলে যায় আমি সবসময় এভাবে একটু মাখিয়ে রাখি দশ পনেরো মিনিটের জন্য এভাবে রাখলে ভালো হয় বেগুনগুলো মাখিয়ে রাখার পর আমি চুলাই করাই দিয়ে দিচ্ছি চাল কুমড়ো দিয়ে চিংড়ি মাছ রান্না করব আমার যে সেদিন ইলিশ মাছ রান্না করলাম ওই দিন দুটা চাল কুমড়ো নিয়ে আসছিল একটা ইলিশ মাছ দিয়ে রান্না করছি আর ভাবছি যার একটা চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না করব রেখে দিছিলাম ওইটা রান্না করার জন্যই চুলাই পাতিল দিয়ে পাতিলে কিন্তু আমি পেঁয়াজ দিয়ে দিছি তারপরে হচ্ছে চিংড়ি মাছটাও দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর আমি পানি দিয়ে এখানে সব মশলা দিয়ে দিব মশলা বলতে এখানে হলুদ গুঁড়া দিব শুকনো মরিচের গুঁড়া আর ধনিয়া গুঁড়া পরিমাণ মতো লবণ আর বাটা মশলা বলতে আমি রসুন বাটা দিয়ে দিব এখানে এই হচ্ছে মশলা আর এখানে কাঁচা মরিচ দিব তো এই জন্য কিন্তু আমি শুকনো মরিচটা কম দিলাম শুকনো মশলার পরিমাণটা আর বললাম না রান্না করলাম তাই আপনাদের দেখাইলাম ভাবছি আর মশলার পরিমাণটা আজকে বলবো না দিয়ে তারপরে আমি কিন্তু খুব ভালো করে মশলাটা কষাবো মশলাটা কষানো হয়ে গেলে তারপরে আমি এখানে চাল কুমড়ো দিয়ে দিব চাল কুমড়ো কিন্তু ভাব দিয়ে রাখছি আগেই আর আজকের জন্য আজকে দুপুরের জন্য কিন্তু আমি এই মাছটা রান্না করতেছি না ভাবছি রাত্রে খাবো দুপুরের জন্য আমি খিচুড়ি রান্না করব আমার হাজব্যান্ড খিচুড়ি খাইতে চাইছে বলছে যে খিচুড়ি রান্না করো গরু মাংস রান্না করো সাথে ভাবছি একটা ভর্তা করব তারপরে বেগুন ভাজি করলাম মানে বেগুন ভাজি করলাম বলতে বেগুন ভাজি করব মশলা দিয়ে মাখিয়ে রাখছি এই হচ্ছে আজকে আমাদের দুপুরের খাবার আর চাল কুমড়াটা রান্না করে রাখতেছি যে রাত্রে খাওয়া যাবে না হলে পরের দিন খাওয়া যাবে চাল কুমড়া কিন্তু এই কুমড়ের তরকারি কিন্তু ঠান্ডা ভালো লাগে গরম তরকারিটা ভালো লাগে না আমি কুমড়ের তরকারিটা অন্য চুলায় বসিয়ে দিই আমি এখানে একটা ভর্তা করব আজকে কি ভর্তা করব সেটা আপনাদেরকে বলি আমি আজকে হচ্ছে লম্বা সিম আছে এই সিমটাকে কি বলে আমি আসলে জানি না ওই সিম ভর্তা করব চিংড়ি মাছ দিয়ে এখানে আমি পাঁচ থেকে ছয়টা চিংড়ি মাছ দিয়ে দিছি আর চারটা কাঁচ মরিচ দিয়ে দিছি ধুয়ে আমি কড়াইয়ের ভিতরে রেখে দিছি ভাবছি যে সিমগুলো ধুয়ে কড়াইয়ের ভিতর দিয়ে দেবো এই যে এই সিমগুলো কি বলে আমি জানি না এই সিমগুলোকে লম্বা লম্বা সিম এই সিমগুলো কিন্তু আমি কেটে ধুয়ে করার ভিতর দিয়ে পানি দিয়ে সিদ্ধ করবো প্রথমে আর সাথে আমি পাঁচ থেকে ছয়টা রসুন দিয়ে দিব এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান রসুন যে পাঁচ ছয়টা কোয়া দিয়ে দিব রসুনের দিয়ে আমি এই সিমটা সিদ্ধ করব সিমটা যখন একদম সিদ্ধ হয়ে যাবে তারপর আমি এখানে পেঁয়াজ দিব আর সরিষার তেল দিব দিয়ে সিমটাকে খুব ভালো করে ভেজে নিব এই সিম ভর্তাটা কিন্তু আপনারা চাইলে চিংড়ি মাছ ছাড়াও করতে পারেন আবার চিংড়ি মাছ দিয়ে করা যায় আপনার অন্য কোনো যে কোনো মাছ দিয়েই করতে পারেন আমি কিন্তু এই চিং এই সিম ভর্তা
আর এদিকে আমার সিম কিন্তু সিদ্ধ হয়ে গেছে এই দেখেন একদম পানি শুকিয়ে গেছে এখন আমি এখানে পেঁয়াজ দিয়ে দিব আর সাথে সরিষার তেল দিব দিয়ে এই সিমটাকে একদম ভেজে নিব খুব ভালো করে যেন ভিতরে পানি না থাকে আর ভর্তাটার ভিতরে পানি থাকলে কিন্তু খেতে ভালো লাগবে না একদম ভালো করে ভাজতে হবে ভেজে তারপরে এটা পাটাই বেটে ভর্তা করব এই ভর্তাটা আবার হাতে করা যায় না পাটাই বেটে করলেই ভালো হয় আর আমার ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন আর অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন আমার ভিডিওগুলো আপনাদের কেমন লাগে আর আজকের ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগছে অবশ্যই লাইক দিয়ে জানিয়ে দিবেন কেমন লাগছে আপনাদের আজকের ভিডিওটা এই তো আমি কিন্তু পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম এখানে কিন্তু খুব বেশি পেঁয়াজ দেওয়ার দরকার না নাই বেশি পেঁয়াজ দিলে আমার ভর্তাটা একদম নরম হয়ে যাবে আমি এই জন্য অল্প পেঁয়াজই দিয়ে দিলাম দিয়ে পেঁয়াজটা সহ এই সিমটা খুব ভালো করে ভাজবো তারপর ঠান্ডা করে আমি পাটাই বেটে নিব এদিকে কিন্তু আমার দেখেন চাল কুমড়ো দিয়ে যে চিংড়ি মাছ রান্না করছি তরকারিটা হয়ে গেছে সিম ভর্তার জন্য যে ভেজে রাখছি ওটাও হয়ে গেছে এটা হচ্ছে মেয়ের জন্য মুরগি মাংস রান্না করলাম মিষ্টি লাউ দিয়ে মুরগি মাংস এই তরকারিটাও প্রায় হয়ে গেছে এখন আমি কিন্তু এই ভর্তাটা করব। ভর্তাটা করার পর হচ্ছে তারপর আমি মাংস কেটে মাংসটা বসিয়ে দিব এই তো সিম ভর্তাটা আমি এখন করব পাটাই বেটে করব এই আর এইখানে কিন্তু কিছুই দিতে হবে না শুধু লবণ দিলেই হবে জাস্ট লবণ দিয়ে আমি পাটাই বেটে নিব বেটে হাত দিয়ে মিশিয়ে নিলে ভর্তাটা হয়ে গেল এখানে সরিষার তেল দেওয়ারও দরকার নাই আমি কিন্তু ভাজার সময় সরিষার তেলটা দিয়ে দিছি এই জন্য সরিষার তেলটা দিব না আর আমি মরিচগুলো আলাদা করলাম মরিচগুলো পরে বাটবো আগে হচ্ছে এই যেটা চিংড়ি মাছটা বেটে নিব ভালো করে তারপরে হচ্ছে সিমটা বাটার পরে মরিচ আর রসুনটা বাটবো বেটে সব একসাথে মিশিয়ে নিব তাই হয়ে যাবে আমার এই সিম ভর্তা সিম চিংড়ি মাছ ভর্তা এই তো আমার কিন্তু সিম আর চিংড়ি মাছ ভর্তাটা হয়ে গেছে এই ভর্তাটা করতে খুব টাইম লাগে না সিদ্ধ হইতে তাড়াতাড়ি মানে তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায় তো আর হচ্ছে বাড়তেও তেমন কষ্ট হয় না দেখা যায় কিছু কিছু ভর্তা আছে যেমন শুটকি ভর্তা শুধু চিংড়ি মাছ ভর্তা করলে এটা বাড়তে কিন্তু কষ্ট হয় সিমটা বাড়তে তেমন কষ্ট হয় না এই জন্য তাড়াতাড়ি হয়ে যায় আমি লবণ দেখলাম লবণ ঠিক আছে ঝালও একদম পারফেক্ট এই জন্য আমি এখন একটা ঢাকনালা বাটিতে রেখে দিব কারণ দুপুরে খাওয়ার পর যতটুকু বাজবে ফ্রিজে রেখে দিলে আমি আবার পরে খাইতে পারবো এই জন্যই ঢাকনালা বাটিতে রাখার কারণ ভর্তাটা করার পর আমি যখন মাংস কাটি তখন দেখি আমার মেয়ে পিছনে দাঁড়ায় আছে দাঁড়ায় আছে বলতে পিছনে বসে বসে খেলতেছে কারণ বাসায় তো কেউ নেই ও বাচ্চা মানুষ একা একা থাকতে চায় না আমি যেখানে যাই সেখানেই পিছে পিছে যাই কি করবে ওর ওর তো আসলে সবারই কিন্তু একা একা ভালো লাগে না একটা মানুষ না থাকলে থাকাও যায় না এই জন্য বাবলাম আপনাদের একটু দেখাই মেয়েটা কি করতেছে আর এদিকে আমি যে মাংসগুলো কেটে নিতেছি মাংসগুলো কেটে ধুয়ে আমি মশলা দিয়ে মাখিয়ে রাখবো আর আজকে আমি মাখিয়ে রাখবো আধা ঘন্টা মাংসটা রাখার পর আমি একদম সরাসরি বাগার দিয়ে বসাবো আমি কিন্তু সবসময় মাংস রান্না করি লাস্টে বাগার দিয়ে আপনাদের দেখাইছি আজকে আর তা করব না আজকে বাগার দিয়ে বসাবো আর আজকে মাংসটা একটু অন্যরকম করে রান্না করবো আমি টক দই দিয়ে রান্না করবো মাংস এটা মশলা দিয়ে দিলাম এখানে দেড় টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন বাটা দিলাম দুই টেবিল চামচ আদা বাটা আর হচ্ছে এক টেবিল চামচ জিরা বাটা দিয়ে দিলাম এখানে মাংস আছে দুই কেজি পরিমাণ হবে মনে হয় আমি আসলে মেপে নেই নাই আন্দাজ মতো বললাম দুই কেজি হবে আর গুঁড়া মশলাগুলো হলুদ গুঁড়ো শুকনো মরিচের গুঁড়ো ধনিয়া গুঁড়ো এগুলো পরিমাণ মতো দিতে হবে মরিচের গুঁড়োটা যে যেমন ঝাল খায় তারপর হলুদ গুঁড়ো তাই যে যেমন কালার খাইতে পছন্দ করে দেখা যায় অনেকে একটু বেশি খায় হলুদ গুঁড়ো অনেকে কম খায় এই জন্য আর এই মশলাগুলোর পরিমাপটা বললাম না পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিলাম আর সাথে দিব হচ্ছে মিষ্টি সজের যে গুঁড়ো আছে আমি যে সবসময় করে রাখি গরু মাংস ভিতর দেওয়ার জন্য ওই মিষ্টি সজের গুঁড়ো দিয়ে দিব তারপরে দিব হচ্ছে আমি টক দই এখানে আমি দুই থেকে তিন টেবিল চামচ পরিমাণ কিন্তু টক দই দিব আর আর দিব হচ্ছে তেল দিয়ে আমি মাংসটা মাখিয়ে রাখবো আধা ঘন্টা আধা ঘন্টা পর তারপর কিন্তু আমি বাগার দিয়ে বস বসাবো সব মশলা দেওয়া হয়ে গেছে এখন আমি তেল দিতেছি তেলটা হাতে নেওয়ার কারণ হচ্ছে অনেকে বলে যে হাতের উপরে তেল নিলে হাতটা জ্বলে না আগে তো মরিচ কাটলে হাত জ্বলতো এখন আর হয় না এখন এই যে কাজ করতে করতে অভ্যাস হয়ে গেছে আমি এখন এই মাংসটা খুব ভালো করে মাখাবো এই মাংসটা কিন্তু খুব ভালো করে মাখাতে হবে অনেকে বলে যে মাখানো ভালো হলে রান্নাটাও ভালো হয় নাকি এটা হচ্ছে অনেকে বলে এই জন্য বললাম আমি মাংসটা খুব ভালো করে মাখিয়ে আধা ঘন্টা রেখে দিব তারপর হচ্ছে আমি বসাবো
মাংসটা মা খানো আধা ঘন্টা কিন্তু হয়ে গেছে এই তো আমি পাতিল বসিয়ে দিছি পাতিলের ভিতরে আমি একটু তেল দিব আমি কিন্তু সরিষার তেল দিব সরিষার তেল সয়াবিন তেল দুটাই দিব সরিষার তেলটা একটু বেশি দিব আর প্রথমেই বলছিলাম যে আমি আজকের মাংসটা একটু অন্য রকম করে রান্না করব এইজন্যই সরিষার তেল দিয়ে পুরো টুক সরিষার তেল দিলেও হতো কিন্তু আমি আবার একটু সয়াবিন তেল দিলাম যে তাকে একটু সয়াবিন তেলও দেই এই জন্য একটু সরিষার তেল সয়াবিন তেল দিয়ে তারপর আমি এখানে কিন্তু আস্ত যে মশলাগুলো দারচিনি আলাচি লবঙ্গ তেজপাতা এই মশলাগুলো দিব দেওয়ার পর পেঁয়াজ দিয়ে দিব আর আমি গরম মশলার গুঁড়াটা কিন্তু দেই নাই কষানোর সময় আমি ভাবছি গরম মশলার গুঁড়াটাও দিয়ে দিব মশলাগুলো দেওয়ার পর আমি পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম পেঁয়াজটা যখন লাল হয়ে যাবে তখন কিন্তু জিরা দিব আস্ত জিরা ফোড়ন দিয়ে তারপর হচ্ছে আমি মাংসটা ঢেলে দিব এই তো আমার পেঁয়াজগুলো কিন্তু লাল লাল হয়ে গেছে সাইডের পেঁয়াজগুলো একটু কালো কালো হয়ে গেছে মানে পুড়ে যাইতে মানে পুড়ে ফুড়ে যাওয়ার অবস্থা এরকম জিরাটা দেওয়ার পর আমি মাংসটা যে মাখিয়ে রাখছিলাম আধা ঘন্টা মাংসটা দিয়ে দিলাম দিয়ে এই মাংসটা কিন্তু খুব ভালো করে কষাবো সামান্য একটু পানি দিয়ে দিব পানি দিয়ে একদম মোটামুটি সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত কষাবো কষানো হয়ে গেলে তারপরে হচ্ছে আমি গরম পানিতে ঝোল দিয়ে দিব আর আমি কিন্তু মাখানোর সময় আস্ত পেঁয়াজটা দিই নাই পেঁয়াজ মোটা করে কেটে রাখছিলাম যে ওই পেঁয়াজটা আস্ত বলতে মোটা করে পেঁয়াজ কেটে রাখছিলাম ওই পেঁয়াজটা আর দেওয়া হয় নাই এই জন্য কষানোর সময় দিয়ে দিলাম এই যে আস্ত পেঁয়াজ আস্ত বলতে মোটামুটি করে কাটা পেঁয়াজ খুব বেশি না অল্প পেঁয়াজই দিয়ে দিছি পেঁয়াজের যে দাম এখন পেঁয়াজ ছাড়া তরকারি খাইতে হবে আর কি করা তারপরও আসলে আমরা পেঁয়াজ ছাড়া খাইতে পারি না পেঁয়াজ লাগে সব কিছু করতেই সব রান্না করতেই কিন্তু পেঁয়াজ লাগে কথার কথা বললাম যে পেঁয়াজ ছাড়া খাইতে হবে আর কি মাংসগুলো কষানো হতে হতে ভাবলাম বেগুনটা ভাজি করে ফেলি এই তো আমি আজকে বেগুন ভাজি করব ময়দায় গড়িয়ে এই যে ময়দায় নিয়ে নিছি ময়দার সাথে একটু কালি জিরা লবণ দিয়ে দিলাম এখন বেগুনটা যে মশলা দিয়ে মাখিয়ে রাখছিলাম ওই বেগুনগুলো এই ময়দার সাথে এই যে এভাবে হালকা একটু লাগিয়ে আমি তেলে ভাজবো এভাবে ভাজলে কি হয় বেগুনটা সিদ্ধ হয় ভিতরের মশলাটাও কিন্তু ঠিক থাকে আবার উপরটা একদম মচমচে হয়ে যায় খেতে ভালো লাগে আর অনেক সময় দেখা যায় যে বেগুন ভাজতে বেগুন কিন্তু ভেঙে যায় এভাবে ভাজলে আর বেগুনটা ভাঙে না কারণ উপরটা একদম মচমচে থাকে তো ভিতরটা কিন্তু সিদ্ধ হয়ে যাবে ভিতরটা একদম পারফেক্ট থাকবে এই জন্য আজকে ভাবলাম এইভাবে করি যেহেতু আজকে সব কিছু একটু অন্যরকম করে করতেছে এই জন্য বেগুন ভাজিটা একটু অন্যরকম করে করলাম এভাবে আমি আজকে বেগুনটা ভাজি করব এই যে দেখুন আমার কিন্তু উপরটা একদম মচমচে হয়ে গেছে বেগুনগুলো ভাজা হয়ে গেছে আর রান্না বান্নাটা কি একটু গুছিয়ে রান্না করলে কিন্তু রান্না করতে টাইম লাগে না আমি কিন্তু এই যে মাংসটা যে কষাইতে দিয়ে দিলাম মাংস কষাতে কষাতে আমার বেগুন ভাজিটা হয়ে যাবে আমি যদি চিন্তা করতাম যে মাংসটাকে রান্না করি তারপর বেগুন ভাজি করব তাহলে কিন্তু রান্না করতে অনেক টাইম লাগবে এই জন্য আমার ওইদিকে মাংসটা কষানো হয়ে যাবে আমার এই দিকটায় বেগুন ভাজিটা হয়ে যাবে আর মাংসটা কষানো হয়ে গেলে আমি কিন্তু ঝোল দিয়ে তারপর খিচুড়িটাও বসিয়ে দিব আজকে আর খিচুড়ি রেসি রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করবো না প্রবলেম আজকে খিচুড়ি কীভাবে রান্না করি সেটা আর আপনাদের দেখাবো না আজকে এমনিতে অনেক রান্না দেখাইছি আপনাদের এই তো আমার মাংসটা কিন্তু দেখেন কষানো হয়ে গেছে প্রায় আমি একটু গরম মশলা গুঁড়া দিয়ে দিলাম একটু বলতে এক চাচামিচ পরিমাণ গরম মশলা গুঁড়া দিয়ে দিলাম দিয়ে দিব আর এখানে হচ্ছে পাঁচ ছয়টা কাঁচামরিচও দিব কষানোর সময় মাংস ভিতর যে মরিচটা দিয়ে দিয়েছিলাম মরিচটায় ঝাল একটু কম আর মাংস ভিতর একটু কয়টা আস্ত কাঁচামরিচ দিলে ঘ্রানটা ভালো হয় এই জন্য আমি সবসময় কিন্তু দিয়ে দিই এদিকে দেখেন আমার মাংস কষানো হয়ে গেছে আমি এখন গরম পানিতে ঝোল দিয়ে দিব ঝোলটা দেওয়ার পর তারপরে কাঁচামরিচটা দিব আর আমি যখন রান্না করি তখন আমার হাজব্যান্ড ফোন করছে ফোন করে বলতেছে যে গ্যারেজে আসো একটা জিনিস কিনে নিয়ে আসছি আমি জিজ্ঞেস করলাম কী আনছো বলো নিচে আসো দেখতে পারবা আমি তো রান্না করতেছি বললাম আমি তো রান্না করতেছি রান্না শেষ করি তারপরে নিচে এসে দেখি কি কিনছে ভাবলাম নিচে গিয়ে যখন দেখব কি কিনছে আপনাদেরও সাথে নিয়ে যাব দেখি কি কিনে নিয়ে আসছে ফোন দিয়ে যখন বললো এই তো আমি মাংস ঝোল দেওয়ার পরে কিন্তু কাঁচামরিচও দিয়ে দিলাম পাঁচ ছয়টা কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম কাঁচামরিচ দেওয়ার পর আমার এই দেখেন মাংসটা কিন্তু হয়ে গেছে আর একটু হবে আর একটু ঝোল শুকাবে অন্যদিকে কিন্তু আমি খিচুড়িও রান্না করে ফেলছি আজকে পোলার চাল দিয়ে খিচুড়ি রান্না করছি মুগ ডাল মুসুরের ডাল দিয়ে একদম ভুনা খিচুড়ি হোটেলের মতো করে রান্না করছি আমার হাজব্যান্ড আবার ভুনা খিচুড়িটা গরু মাংস খুব পছন্দ করে এই যে আমার খিচুড়ি এরপর হচ্ছে আমি নিচে যাব চলেন দেখি এই হচ্ছে কি কিনে নিয়ে আসছে দেখেন এটা কি বলে স্কুটি বলে না কি বাইক বলে কি স্কুটি বলে মনে হয় এটা
যায় দেখা যায় সব সময় তো গাড়িতে যাওয়া যায় না স্কুটি হইলে তো এদিক ওদিক যাওয়া যায় এই হচ্ছে আমাদের আজকের কেনাকাটা আর কি আর এদিকে আমি বাসায় আসার পর কিন্তু আমাদের জন্য যে খাবার রেডি করে ফেলছি এখানে দেখেন একদম হোটেলের মতো করে আজকে আমাদের খাবার খিচুড়ি তারপরে হচ্ছে লেবু শশা বেগুন ভাজি ভর্তা আপনার বাটির ভিতরে মাংস দিয়ে দিছি এটা হচ্ছে দই আমি হাতে বানাইছিলাম দইটা দইটা এক মানে খুব বেশি ঘন হয় না একদম পাতলা হয়েছে তারপরে খেতে খুব ভালো হয়েছে এ হচ্ছে আমাদের দুপুরের খাবার ঠিক আছে আমরা তাহলে দুপুরের খাবার খাই আর আপনাদের কাছে বিদায় নেই আল্লাহ হাফেজ